Hare Krishna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Giri Bharadhaku Gopi Jana Bhalava Giri Bharadhari Jasodana Dana Braja Jana Ramjana Yasodana Dana Braja Jana Ramjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaradha Madhava Kunja Bihari Jayaradha Madhava Kunja Bihari Yasodanandana Braja Janarandana Yasodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Balava Giri Varadhari Yasodanandana Braja Jana Ramjana Yasodanandana Braja Jana Ramjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shiradhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shiradhe Jaya Radha Parta Sati Radha Parta Sati Shri Radhe Jaya Radha Shama Sunda Radha Shama Sunda Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Gauranitai Thai, Gaurani Thai, Jaya Gaurani Thai, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad. Prabhupada Jaya Prabhupada Hare Krishna
Hare Krishna. Good morning, everyone, from Shishi Radha Part Sarthi Mandir. Uh, how how many devotees are, are, are uh, a disciple of Srila Gopal Krishna Goswami? Сколько здесь учеников Шрила Гопал Кришна Гасави Махараджа? Пожалуйста, поднимите руку, если таковы есть. How can I see it? Most of them uh, I cannot see. At least open your video or raise your hand or something. Пожалуйста, хотя бы включите how video, many, поднимите many... руку. Uh, one, two, three, oh, well, the others, the others we cannot see. Yeah. I only saw like one of you, Abhina Prabhu, Bamshidhar Prabhu, and uh, Пожалуйста, I поднимите know. руки, преданные. В Телеграме есть такая функция поднять руку, если okay. вы не умеете. Uh, uh, is there? I don't yeah. see. Yes, yes, yes. yes. Where is this Where is he in Kaishnodar or is he in uh, Yaroslavl? Uh, looks like Yaroslavl there. Похоже на Ярославль, да? Да. 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 Yes. <laughs> okay. Very good. Very good. Others, we don't know whether they are or not because their video is off. Panchatatva Prabhu also? Panchatatva Prabhu, I don't see him. No, his name is there, Panchatatva Das with Iskon. Mm, yeah, yes, I don't know. Okay. Um, I, yeah, because Guru Maharaj just left um, mm -hmm. us a week ago. Um, And that was like the Dwadasi after uh, Varutini Ikadasi last Sunday. Let me see my calendar. Uh, he left his body uh, on a Sunday. 5th of May, right? Yeah, 5th of May. Yeah. Correct. And uh, and the six, six we did the uh, Tirubhav ETE. Uh, Tirubhav and the six. But Ekadasi was Saturday and then Dwadasi was Sunday, last Sunday. Mm -hmm. um, so it was a big loss for not just for the disciple, mostly the Большая потеря не только для его учеников, конечно, в первую очередь для учеников. Get, get uh, affected, but the whole world uh, is still mourning his loss. His, uh, до сих пор весь мир скорбит и оплакивает его потерю. Because uh, amongst the devotees in Iskon, he's one of a kind. Поскольку среди всех преданных Искон он особенный. Or not just in Iskon, even in the uh, disciplic succession after Sila Prabhupada. Yeah, it's his like his contribution to the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan uh, mission. Um, uh, since after Prabhupada left the planet. Uh, no one can parallel like the book distribution, millions of books published in many languages and so on. And yeah, even here in Delhi, millions of, and everywhere in India, practically millions of plates of Prasad distributed. Повсюду в Индии, особенности в Дели, миллионы тарелок как раз с порцией просады было распространено. To the mission of Srila Prabhupada and 
all of our spiritual activities also will be dedicated for the pleasure of our Guru Maharaj, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj. Очень важно для всех учеников посвятить свою жизнь миссии Шилы Прабхупады, а также все свои действия, все, все свои усилия в преданном служении посвятить высотейшему Шрилу Гапал, Кришне Госвами Гуру Махарадж. Yeah, Говорится, что невозможно отплатить милость за милость, которую мы получили от Господа Кришны через Его представителей. The uh, the love that our Guru Maharaj has given to us uh, is not possible to repay that back. Невозможно отплатить Гуру Махараджу за ту любовь, которую он дал всем нам. But we will, we will, we will uh, try to attempt to repay him back by becoming more strong and be engaged uh, and more vigorously, enthusiastically in serving the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мы будем, по крайней мере, должны стараться это делать, пытаясь быть сильными и быть очень такими решительными и вдохновленными, энтузиастичными в служении, в распространении We should work together cooperatively. Guru Maharaj has sent messages for his disciples to and this message actually will be our life and goal till we live this body. Maybe I can give a, a separate class for the disciples there um, and some other time to discuss these 10 messages and also regarding uh, initiation uh, Because some of you are aspiring for him, or some of you have first initiation, so what to do? We will discuss that in a in a, in a different day. У меня есть предложение, может быть, я мог встретиться вместе со всеми учениками святейшества и кандидатами в ученики, чтобы обсудить вот, вот эти 10 наставлений Гуру Махараджа, а также обсудить, как бы тем, кто повторяет пранама мантру, но еще не получил посвящение, или те, кто получил посвящение, но еще не получил второе не посвящение. Я думаю, что мы могли бы отдельно встретиться где-то. Окей? Okay. Okay? Okay. Yeah. Today, today we will discuss the Srimad Bhagavatam. Сегодня мы обсудим еще на два года. Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manu Vistam Stapitam yena bhutale, svayam rupa kadamaya, tadati svapadantikam, vandeham shi guru shi juta padakamalam, shi guru vaisnavamsha, shi rupam sagrajatam, sahagana ragunatan vitam tam sajivam, sadvaitam sadvadutam, Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakham Vitamsha 
हे कृष्णा करुणा शिंदो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुषुत देवी प्रणमा हरि प्रिय वंशा कल्पतरुव्य पिपाशिंडुव्य पतिता पावनेव्यो वैष्णवो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंदगदाधार शिव सदी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद भागवतम कैंटो टू चैप्टर थ्री टेक्स्ट नंबर ट्वेंटी टू श्रीमद भागवत पेशन वाला टेक्स्ट ट्वेंटी टू श्रीमद भागवतम कैंटो टू चैप्टर थ्री टेक्स्ट ट्वेंटी टू बर्हाते ते नयने नाण लिंगा विष्णु निरीक्षत ये पदौनिण तौदुम जन्म भाज क्षत्रुव्रजत हरिय बर्हाते ते नयने नाण लिंगा विष्णु निरीक्षत ये पाद निनौध्रुव जन्म भाज क्षेत्रुव्रजत हरिय वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग बार हाई ते लाइक फ्लूम्स ऑफ अ पिकाक ते दोस दोस नयने आयस Naranang of men, люди, lingani forms, na forme, Vishnu of the personality of Godhead, личности Бога, na does not, na nie, nirakshata look upon, взирающий, ye all such, все такие, but how legs, ноги. Nrinam of men, людей. Tau dos, che. Druma, druma janma, being born of the tree. Rajjonam ad derevyev. But how like that? Podobne. Shetrani holy places. Svetei mesta. Na never. Nikogda. Anubrachata goes after следует Hare of the Lord Господа Yao which Katore Translation and purport by His Divine Grace Shri Prabhupada Shri Prabhupada Ki Jai Jai The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of Godhead Vishnu his form his name quality etc are like those printed on the plumes of the peacock and the legs which do not move to the holy places where the lord is remembered are considered to be like tree trunks перевод глаза не взирающие на символические проявления личности бога вишну его образы имя качества и так далее подобные глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие человека в святые места, где жива память о Господе, стволам деревьев. Окей. Комментарий. Порпорт. Especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. 
Комментарий. Но... Поклоняться божествам рекомендуют в первую очередь преданным домохозяеву. Прабуди, это то, что мы будем делать, окей? Абина Прабу, мы не читаем все пор-порт immediately, but we will, we will, as I read, I will make some explanation from the purport right. of Jai Prabhupada, all right? Mm -hmm. all right. The, the purport is quite lengthy, mm -hmm. and uh, there's so many informations that we can churn from Srila Prabhupada's purport. Мы не будем читать целый перевод целиком полностью сейчас, вернее, комментарий Шилпрабхупада. Мы будем идти постепенно, поскольку этот комментарий довольно длинный, а также очень глубокий, в нем очень много тем, которые можно обсуждать, поэтому, поэтому мы будем двигаться постепенно. So, my dear devotees, you please make a note of what the discussion is about, and, you know, if you have any questions that needs to be clarified, you may ask immediately also. You can raise your hand. We don't have to wait till the end, okay? And I will, I will keep reading. This is what we're going to do. I'm going to read the purport. I'll explain. And then if you have any question, you raise your hand. Abhinav Prabhu, you, you watch who's raising their hand, and we will we will uh, um, entertain that question. If not, we'll just keep going. Okay. Дорогие преданные, пожалуйста, будьте внимательны. Если по ходу чтения, по ходу обсуждения у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, записывайте их. И если таковы возникли, вы сразу поднимаете руку, мы скажем Махараджу, и мы можем судить. Вот так мы будем двигаться дальше. Порпорт. See this one alone. Especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. Поклоняться божествам рекомендуют в первую очередь преданным домохозяевам. As far as possible, every householder, by the direction of the spiritual master, must install the deity of Vishnu forms like Radha Krishna, Lakshmi Narayan, or Sitaram, especially, or any other form of the Lord like Nishingha, Baraha, Gornitai, Matsya, Kurma, Shalagram, Shila, and many other forms of Vishnu like Trivikram, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayana, and Damodar, as they are recommended in the Vaishnava Tantras or Puranas. And one should worship the deity with one's family, following the directions of the, and the regulations of Archana Vidhi. Каждый домохозяин, которому позволяют условия, должен под руководством духовного учителя установить дома Мурти Вишну, в особенности божества Рады Кришны, Лакшми Нарайны и Ситы Рамы или другие формы Господа – Нарисимху, Вараху, Гауранитай, Матью, Курму, Шилограма Шилу, а также Тривикраму, Кешеву, Ачьюту, Васудеву, Нарайну и Дамадару, как рекомендует Вайшнава Тантри и Пураны. И вся его семья должна поклоняться божествам, строго следуя правилам и предписаниям, So, as we've heard from Srila Prabhupada, householders are highly recommended to worship the deity form of the Lord. Как мы слышали, Srila Prabhupada рекомендует всем домохозяевам поклоняться Господу форме божества. The deities of the Lord or the Archabhigraha, they are none different than the Supreme Lord himself. Божество Господа или Арчи Виграха не отлично от самого Господа. Because of our contaminated senses, the mind impure, and our whole existence is still into the conditioned state, we may worship the Lord not directly, but through His deity form. Поскольку наши чувства и ум осквернены, мы не можем непосредственно поклоняться Господу, но мы можем делать через Его форму Божества. But at the same time, the deity of the Lord, His Archavigraha, is not different than the Lord Himself. В же самое время Божество, форма Господа Archavigraha, она не отлична от самого Господа. Especially uh, if one will worship Radha Krishna at home, Uh, preferably, one should be second-initiated. 
В особенности предполагается, что если человек будет поклоняться божествам Рада Кришны дома, желательно, чтобы у него необходимо было, чтобы у него была вторая инициация. Or if one would like to worship Salagram Shila or Govardhan Shila, which many of the devotees are doing right now all over the world. In Prabhupada's time, practically no one is worshiping Salagram Shila and Giriraj, who are also none different than the Supreme Lord. They don't need to be installed. They are there. Krishna is there personally. In the other Archavigraha form, we have to invite the Lord to come and manifest into the deity form. But Salagram Shila and Govardhan Shila, no, we don't need to invite them. They are there already. Также по всему миру преданные сейчас широко поклоняются божеству Шалаграма Шили и также Говардхана Шили, чего не было во времена Шрива Прабхупады, такого распространенного распространения поклонения Шалаграмам. И особенность поклонения Шалаграмам или Говардхана Шили заключается в том, что эти формы Господа не нужно проводить церемонию их установления, как это нужно, когда мы собираемся поклоняться каким-либо другим божествам, например, Гауринитай, нужно провести церемонию установления, но в случае с Шилограмм Шилами и Гавардханом Шилами это делать не нужно, поскольку они уже являются и так Верховным Господом. Yes, one should be second initiated to worship Шилограмм uh, Шила uh, and the Говардхан Шила. Поклонение Шилограмма Шили и Гавардхану Шили необходимо быть дважды инициированы. But at home, one can have Radha Krishna, that's fine. But if you wish to worship Radha Krishna uh, at the temple, you need to be initiated. The worship of the Lord in his Archavigraha form, the standard is not the same at home compared to the temple worship. Если вы хотите, хотите поклоняться божествам Рада Кришне дома, хорошо, но если вы хотите это делать в храме, вы должны быть должным образом инициированы, поскольку стандарты домашнего поклонения и стандарты храма поклонения отличаются. The worship of the Lord at the temple, they are all uh, have high standard. Six times a day we offer Artik and Boga. At home we can do one Boga offering and one Artik. That is Acceptable. Уровень поклонения божествам в храме предполагает шестиразовое поднесение в хоги и проведение арати. Но если мы поклоняемся божествам дома, то приемлемо, если мы хотя бы единожды подносим хогу и проводим арати. You can also worship at home the Lord uh, as many times as possible. But once you started Worshipping the Lord, let's say, two or three times, it has to be maintained every day. It's not that today you worship him three times, morning, noon, and evening, and then the next day uh, you feel bad, you know, maybe you're not well, and then, no, it, it has to be continuous three times also the next day. Также вы можете увеличить число подношений и дома, но если вы, скажем, собрались подносить, сделать подношение Господу трижды в день, вы должны поддерживать это все время на протяжении всей жизни. Не так, что сегодня мы три раза сделали три подношения, а завтра два или одно. Нет, если мы взяли какой-то стандарт, то мы должны уже его поддерживать. Prerequisites when we worship the Lord at the temple. И также в храме чистота и пунктуальность являются очень самыми главными при правилах при поклонении, вторыми по значимости правилами. And at the at home, uh, one may be a little bit late. Let's say you know you late coming from work and you have to worship the Lord, but nevertheless also. One should not fail. Once the worship of the Lord started at home, it should not be stopped. Например, дома иногда мы можем приходить поздно с работы, и тогда проведение службы может перенестись по времени. Но тем не менее, мы не должны пропускать службы. Если однажды божества уже были установлены, то все подношения должны быть строго выполняться ежедневно. The Prabhupada mentions here is 
specifically that the householders, as far as possible, by the direction of the spiritual master, must install the deity of Lord Vishnu. В этом комментарии Шрила Прабхупада говорит в особенности для домохозяев, что они обязаны, насколько это возможно, установить, насколько ему позволяют условия, установить дома Божество Вишну. In the beginning stage, stage, we worship the Supreme Lord in many forms, like Prabhupada says, Radha Krishna, Lakshmi Narayan, Sita Ram, or any other forms, but we worship them in the mood of awe and reverence. На начальном этапе мы можем поклоняться разным формам божеств, таким как Лашми, Нарайна, Ситарама и другим, но мы поклоняемся им в настроении благоговения и почтения. Айшварья, Айшварья Баб. Настроение Айшварья. Not, not immediately in the Madhurya or Raganuga platform. Не то, что незамедлительно мы переходим, поднимаемся на платформу Рогануги, спонтанного поклонения. No. That is the highest stage. Sometimes we've heard Acharyas, they talk to their deities. Of course, you can talk to the de your deities. They are your deities. They are personalities as well. But we worship them in the mood of Lakshmi Narayan. Иногда мы читаем о том, как Ачария, поклоняясь своим божествам, разговаривали с ними. Вы тоже можете разговаривать со своими божествами. Это ваши божества. Но в то же самое время мы поклоняемся и в настроении Лакшми Нарайан. Let's, uh, let's, as an example, you may have uh, Radha Krishna deities at home, but you worship them in the mood of Lakshmi Narayan, mood of awe and reverence, like Vaikuntha mood. Можно привести пример. Допустим, если у вас дом божества Рады и Кришны, то мы поклоняемся им в настроении Лакшми Нарайана, в настроении, которое царит на Вайкунхе. Yes, Vaikuntha mood. So one may worship also different forms of the Lord, like Nishingha Dev. I know many devotees that like to worship Nishingha Dev. And in many places I've been, I noticed in each country, they have a special relationship uh, in the specific form of the Lord. It's like uh, I go to Mauritius, they like Jagannath Baladev Subhadra there. I go to Russia, uh, practically everyone is going Gornitai. I go to America, they like Radha Krishna. Mostly. But it's a mixture also. Yes? Некоторые преданные также могут иметь свои предпочтения. Например, они могут хотеть поклоняться Господу Нарисим Хадеву. И интересно, что я вот путешествую, и я замечаю, что в разных странах Uh, есть предпочтение к разным формам Господа. Например, на Маврикии я вижу, как часто преданные поклоняются Господу Джаганадхи. В России чаще всего поклоняются горы Нитай, а в Америке любят поклонение Рады и Кришны. Конечно, не только этим формам, uh, везде разным формам поклоняются, но вот можно увидеть, есть такие особенности. But one should also follow, as Prabhupada says, Following the directions and regulations of Archana Bidhi, under, under the direction of the spiritual master. Шилы Прабхупада в комментарии также отмечает, что при поклонении необходимо следовать правилам Арчана Бидхи, и нужно совершать это поклонение под руководством духовного учителя. Because we are following in the footsteps of the disciplic succession under Sri Chaitanya Mahaprabhu, and therefore we it's very rare that I've seen in my travels that uh, a family of devotees worship the Lord in Varaha form or Kurma form or Matsya form. Mostly this Radha Krishna Gornitai, Aksminaran, Sitaram, uh, Nishinghadev, yes, but not the other features of Lord Vishnu like. Ribikram, Keshava, Achyuta, Vasudev, Narayana. Or oh, sometimes Damodar also, they have Yesoda Damodar. Но также при поклонении мы должны следовать настроению, которое царит в Гурупарампаре Шри Читания Махапрабху. И когда я путешествую, я вижу, что почти всегда преданные поклоняются таким форумам, как Гауранитай, Рада Кришна, 
И очень редко они поклоняются таким форумам. Никогда не видел, чтобы они поклонялись Вараха Деву или Макси или Курме. Иногда я видел, что, может быть, они поклоняются Даму Даре. Но вот такие формы, как Тривикрам, Кешева, Чута, Васудева, Нарайна, я вот не видел. Ultimately, if one wishes to worship the deity form of the Lord, even if you are not initiated, you, you, you can worship Gornitai. В конечном счете, если преданный хочет поклоняться Божеству Господа, даже если он не получил посвящение, он может поклоняться Горнитай. But preferably, those at least should be first initiated, then they can worship the other forms of the Lord. Но хотя бы первую инициацию нужно получить для того, чтобы поклоняться другим формам Господа. Except Salagram Shila and Govardhan Shila. Actually, Govardhan Shila... According to the Brajabasis, Govardhan Sila should only be worshipped in Vrindavan. The no, the... Govardhan Sila should not be taken out of Vrindavan and worshipped somewhere in Moscow or somewhere in the uh, uh, Philippines or somewhere in America only with the permission of the spiritual master they can do so. They should not take Govardhan Shila away from Govardhan Hill without permission from a Brajabasi and without the permission of one's Guru Maharaj. Но для поклонения Шилограма Шилам и Гвардхана Шилам необходимо иметь второе посвящение. Кстати говоря, согласно, согласно uh, правилам, которые существуют во Враджи, поклонение, поклонение Гвардхана Шиле возможно только во Враджи. И не очень правильно, когда Гавардхан Шили поклоняются в Москве или на Филиппинах и в Америке. Поэтому для того, чтобы начать поклонение Гавардхану Шили, нужно получить благословение в Риджабасе, а также своего духовного учителя. Махарадж, we have a question from Vishal. Yes. Okay, okay. Go ahead. We're still in this topic, right? In this topic yeah. only. Ну, у меня вопрос такой. Вы сейчас сказали, что гора не та, не очень милостива, им можно поклоняться, даже не имея инициацию. Вот это имеется в виду поклонение в храме или о поклонении домашним. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, ну вот, у нас сейчас, кстати, обсуждаем мы поклонение божествам, и нам говорят, что Горанитай мы можем поклоняться только с, со второй инициации Брахманы. Ну, еще может, могут без брахманической, просто с одной инициацией, это как минимум. Ну, вы вот сейчас сказали, что можно и без инициации поклоняться божествам Горанитай. Имеется в виду это храмовое или домашнее, Хари Кришна? Maharaj, you yes. said you, you just said that uh, to worship Guru Nitai, uh, initiation is not required. You were speaking about yes. home worship or temple worship because now home we are worship. discussing home worship. You don't it. Prabhupada says even if one is a meat eater, he can worship Guru Nitai. Because Prabhupada... Guru Nitai doesn't take any offenses when one worship the Lord. More likely, we will commit some offenses. But Gornita is so merciful, they don't take any offenses. Anyone who wish to worship them, they may do so. Махарадж говорит, что даже мясоед может поклоняться Гору Нитай, поскольку они очень милостивые. И любой, кто хочет там поклоняться, может поклоняться. Но речь здесь идет именно о домашнем поклонении. Мишел Прабу, отвечает ли это на ваш вопрос? Может быть, что-то уточнить надо? Ну да, то есть если это в храме, то там только инициированные, преданные или брахманы, правильно я понимаю? So to worship in the temple, the second initiation, properly initiated, second initiation initiated devotees are required. It's a must. It's a must. I, we we yeah. mentioned this. Uh, you, you probably just joined. I, we mentioned this already, isn't it? Not exactly, I'm not sure. I did. At the temple worship, you have to be Brahman initiation before you can go on the altar. Mm -hmm. I, I uh, mentioned this, uh, Jitra Koda Prabhu. Did I mention this or not? At home is different, different uh, standard. And at the temple, 
the standard is high. You need to be second initiated. Стандарты поклонения дома и в храме не отличаются. И чтобы поклоняться в храме, необходимо иметь второе посвящение. Я уже об этом говорил, не так ли? I mentioned this, Abhinav Prabhu. You did not, you did not hear me or what before? No, you heard you were mentioning about Radha Krishna. But Gornitai also. Because you cannot go on the altar. If there is Gornitai on the altar, you cannot go there without second initiation. Вы не можете отправиться на алтарь, пойти в алтарь, если у вас нет второго посвящения. Does it make sense that you know even even if you're not initiated, you can go on the altar if you worship Gornitai? No, you must be. The altar is different in the temple, and your altar at home is different. It should be the same though, but at home the standard is not the same. Отвечает ли это на ваш вопрос? Для того, чтобы войти в алтарь в храме, необходимо иметь второе посвящение. Домашнее поклонение – это другое, но в храме необходимо иметь второе посвящение. Ну, отвечает, но у меня другой вопрос. Чем, ой, извиняюсь. Чем okay, okay. отличается храмовое поклонение от домашнего? Ну, то есть алтарь домашний отличает. То там другие горы не та, или они более милостивы, чем храмовые? So I didn't understand what is the difference between uh, Gornitai in the temple and Gornitai at my home. Are they different deities, different lords, or no, my standard no, is different? No, but uh, the temple standard is different. When you go on the altar, you must be second initiated. Even if there is a Gornitai deities only, that is the temple standard. At home you can worship hey, listen. At home you can worship Gornitai even with your pajama. You cannot go on the altar with your pajama. Дома вы можете поклоняться даже в обычной одежде, но в пижаме войти в алтарь вы не можете в храм. Это один и тот же Господь, просто вот разные стандарты. At home you can worship the Lord even with one arctic a day. At the temple, we have to do six times. Дом вы можете всего лишь единожды арати проводить, но в храме вы обязаны это делать шесть раз в день. This is the concession for the grihastas. Это уступка грихастхам. Who would like to worship the Lord at home? Кто хотел поклоняться Господу дома? Okay. Хари Кришна, спасибо. All right. Jitra Kodra Prabhu. Unmute yourself. Hare Krishna Maharaj, но я знаю, вот в некоторых храмах, в Золотом кольце, есть такие храмы, где Гуру Махарадж, он разрешал, поскольку не находится преданных со второй инициации, даже с первой, он даже разрешал без первой инициации поклоняться божествам на алтаре в храме. Maharaj, I know that in Golden Ring region, Guru Maharaj personally allowed uh, in some temples uh, to worship temple deities even for non-initiated devotees because of the lack of Brahmanas time, there. Time, place and circumstances are different. You cannot do that in Moscow temple. Нужно учитывать время и обстоятельства. Например, в Москве вы так не можете. You cannot do that at Krishna Balaram Mandir. Вы не можете это делать в Кришна Баларам Мандире. You cannot do that in Sridham Mayapur. В Сридам Майапуре точно не можете это делать. The Acharya can adjust in time, place and circumstances so as the puja will go on. Acharya может иногда пойти на какие-то уступки для того, чтобы пуджа продолжалась. We cannot do that for Moscow temple, isn't it? Не так ли? Мы же не можем это делать в Москве. А? Huh? Can we do that? Как я понимаю, сейчас не можем, но если вдруг что-то случится и не найдется браманов, им придется поддерживать поклонение Божьи сам по-другому. As far as I understand, now we cannot do, but if some emergency happens, then maybe we will be able to do it. Yeah, yeah. You see, Prabhu Ji is... The Acharya can make such adjustment again, but not all the time. When when the de the, the deities can be served by only Brahmanas, then only Brahmanas should serve. 
If no one can cook for the deities and no brahmana, even uninitiated who are chanting 16 rounds minimum and following the four regulative principles, we cannot get anyone who's walking in the street to cook for the deities. They have to at least chant minimum 16 rounds and follow the four regulative principles, right? Смотрите, Прабуджи, необходимо, чтобы же там поклонялись браманы и даже готовили для них. И даже если есть такая необходимость выступков в связи с местом времени обстоятельств, то мы не можем взять с улицы кого-то, кого угодно. Хотя бы человек должен следовать принципам, повторять 16 кругов. And this, this is the nature of Gornitai. They're very merciful. That's why in countries like Russia, preferably the deity should be Gornitai. Like in the Philippines, we have only Gornitai. One temple, they're Radha Krishna, but then we have to really struggle hard. Who can worship Radha Krishna? Who can dress Radha Krishna? Isn't it? Yeah. Смотрите, Рада... Гуранита это очень милостивое божество, поэтому в таких странах, как Россия, например, предпочтительно поклонение Гуранита. Например, Филипп... на Филиппинах настолько Гуранита, кроме одного храма, в который поклоняется Рада Кришна, для этого приходится прилагать уйму усилий, для того, чтобы найти квалифицированных браманов, которые могли бы поклоняться божествам, которые могли бы одевать их и так далее. To worship Giri Raj and Salagram Shila in the Philippines. We we don't have enough brahmanas right now. Чтобы на Филиппинах поклоняться Гордхана Шили или Шилограма Шили, у нас сейчас нет необходимого количества браманов. Maybe for personal seva you can have, but you still need permission from your Guru Maharaj to worship Salagram Shila and Govardhan Shila even at home. Может быть, для домашнего поклонения вы можете себе позволить поклонение Шилограм Шили или Гвардхана Шили, но опять же, для этого вам необходимо получить разрешение вашего духовного учителя. И даже для поклонения в гору Нитавы нужно быть инициированным. И для а, принятия серьезных решений в жизни, таких как в особенности поклонения божествам, нам всегда нужно получать разрешение у духовного учителя. Okay. Any other questions? There's one question. Yeah, question one. from Navakishori Mataji. Navakishori Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, мои поклоны нижайшие. Махарадж, дорогие преданные. Вот у нас, я в Казахстане, Алмата, а у нас, в общем, девочка служила почти 8 лет, потом ее заставили принять вторую инициацию, чтобы божествам некому было служить, но вот потом она ушла вообще из храма и сейчас вообще кармической вроде деятельностью занимается, но как бы ее заставили, что без браманической ей нельзя было там заходить на алтарь, но... Вот она была очень огорчена, что ее заставили, что это не ее было, не ее было желание She did not want to do it, but she, does she was forced to worship deities in the temple. She is second initiated? Now she is second initiated, but before she was not second, second initiated, but devotees forced her to take second initiation to worship deities in the future. And after some time, she left that service anyway, and now she is not practicing as far as I know. Okay, so... Вот это question. Вот в чем вопрос? She's just making a comment. Это комментарий. Это комментарий, да, скажите, Матаджи? Ну, что, что сказать-то? She's just making a comment, right? Ну, it seems to be. Okay. You see, many devotees, they want to get second initiated. Brahma Смотрите, мно многие преданные, они желают получить второе посвящение, как правило. The meaning, the meaning of Brahman initiation is 
ultimately to get closer to Krishna in his Archabhigraha form and to get closer to the spiritual master by serving the deities. Смысл второго посвящения заключается в том, чтобы стать ближе к поклонению Господу, точнее, ближе к Господу посредством поклонения Ему на алтаре, а также стать ближе к духовному учителю благодаря поклонению Божества. My observation is that some, they're only good in the beginning. They're very enthusiastic to serve the Lord. Then after some time, they will not serve the Lord at the temple. They're busy with something else besides doing Brahminical services. А мое наблюдение заключается в том, что часто, очень часто, поначалу преданные, получив вторую инициацию, они большим энтузиазмом начинают поклоняться божествам, но через какое-то время они перестая, перестая, перестают поклоняться Господу и начинают заниматься чем-то другим. No, no, no. This is not good. Guru Maharaj will not be happy. He gives you Brahman initiation so that you can do at least one service. One cooking, one put one arctic, or one dressing once a week at the temple. If you cannot do this, then better not get second initiated. It's so merciful to do this. Это не хорошо, Гуру Махараш не будет доволен этим. Он хочет, чтобы преданные, которые получили второе посвящение, должны хотя бы раз в неделю совершать какое-то служение. Либо проводить пуджу, либо одевать божества, либо готовить для них. Если они не готовы это делать, лучше им вообще не получать второе посвящение. Yes, Brahman initiation becomes cheaper if you do like this. Only in the beginning, then after some time, oh, I'm sorry, I'm so busy at work. So busy with my family, I cannot do any even one arctic or one cooking or one dressing for the deities at the temple. Таким образом, брамническое посвящение обесценивается. Такое, что поначалу, да, я буду поклоняться божествам, какое-то время это продолжается, потом нет, у меня так много обязанностей, я должен заботиться о своей семье, у меня нет времени даже, чтобы раз в неделю одеть божество, или привести арать, или приготовить для них. Абина Прабху, who is the main organizer of this meeting? Uh, I'm invited by Karpura Manjari Mataji. Is she the main organizer? That's I don't know. That well, much who, I don't know. Who, who is the main кто, organizer of this? Кто главный, кто, скажите, who is the main organizer of this? Who is the main organizer of this? Mataji Karpura Manjari. Karpura Manjari I would like to suggest that... Ramshidhar no. Prabhu. Ramshidhar Prabhu. And he's raised his hand also. Prabhu Ji, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaji, Dhamma Panam. Я сегодня в том, что Прабху, I'm sorry, I'm in a meeting right now. I'll call you later. No, 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 no. I'm sorry, I'm, I'm speaking with the devotees in Russia. Okay, okay, thank you. Uh, thank you. Thank you. Prabhu, uh, Jita Koda Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. I would, I would like to suggest that whenever I've been invited for a meeting like this, that all the disciples of our Guru Maharaj in Russia also, in Russia, Golden Ring area, in your area, to be not notified so they can get the benefit of I'm having association with you all. I understand. Otherwise, because what I'm what I'm speaking here is beneficial for everyone, especially um for our god brothers and god sisters as well, but for everyone practically in Russia. And it's only once in a while that I give class, so at least they can take advantage of this. Okay? You you tell yes. this to, to Mataji and they, they can send this message to all the different yatras that I'm giving a class in this way. So my time is more... Uh, this is the first time I've seen so many devotees uh, uh, participating, 35, at least 35 families. Mm -hmm. And most yes. Махарадж говорит о том, что в следующий раз, когда будут организовываться подобные встречи, я бы хотел, чтобы они узнавали также другие 
ученики нашего Гуру Махараджа, других театров, чтобы все преданные могли подключиться. Я вас впервые сегодня вижу такое большое количество участников, 35 участников, по крайней мере, 35 семей, может быть. А я вот хотела сказать, что я стараюсь всем сообщать преданным. У нас есть Матри? чат, который mm -hmm. доступен многим преданным. Mm -hmm. Постараюсь... Yeah, Mataji now is trying to announce this uh, about this class in different groups, but she is telling she will try to do it more widely. You do it, you, you do it in the future so that uh, our time is worthwhile. I'm spending in a, I'm spending time, the effort is the same, whether it's only 10 devotees joined or even a thousand devotees joined, my 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 effort will be the same. Для меня нет никакой разницы. Для десятерых преданных я читаю лекции, или для тысячи преданных. Для меня ну, это не будет сложнее. Те же самые силы я трачу на это. Те же самые right? силы. Yeah. We do that in the future, okay? В будущем так поступим, хорошо? Because I'm going to be start traveling tomorrow. So to catch me at a certain time like this, It may, it may be difficult, but I will try my best next time you invite me. Mm -hmm. Because I'm going to America now. And the timing is different there. Okay? Mm -hmm. yeah. Завтра я начинаю путешествовать, и завтра я отправляюсь в Америку, и мне, может быть, не так просто находить время для лекции. У нас будет разница во времени совсем другая. There, 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 there. Я вот хотела сказать, что... Скажите. Да, 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 Punctuality, yes. uh, are they required only in temple worship and can we apply and should we apply these principles to Harinam Sankirtan? They should be applicable to every activities that we do. Это должно so быть относиться к каждому привиду преданного служения, которое мы совершаем. Yes, it's just like if, if someone says, okay, we have Harinam tomorrow at three o'clock, In the afternoon, we should we should assemble before three o'clock and go. Это означает, что, например, если завтра у нас Харинама в три часа запланирована, это означает, что до трех часов мы должны все прийти и быть готовы к этому. А вы переведите вопрос, мы же не поняли, что вы спросили. Окей, окей. Суребрия Прабу задает вопрос: как расширить понимание, что чистота и пунктуальность поклонения божествам включает и помещение вне алтаря? А пунктуальность yeah. поклонения касается и Харинамы, а не лишь алтарной комнаты, или это не относится непосредственно к поклонению? Sorry, prayer probably his, uh, his main service is Harinam, Sankirtan, therefore I presume it's important for, yeah. for him should, to should be inspired. If, 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 if weekly Sankirtan it says like 5 p.m. or 11 a.m., so we should be on time, so that we don't mm -hmm. waste time. Every minute counts when we go out and hurry now to save the conditioned souls. If we're late for half an hour, that one that half an hour, if we can make one devotee, then we missed it in the hurry now, isn't it? Yeah. Запланировали хренаму, скажем, на 11 утра или на 5 часов вечера, важно не опаздывать, потому что благодаря проведению хренам люди могут стать, люди становятся преданными. И, скажем, если мы задержали хренам на полчаса, то за эти полчаса один человек мог бы стать преданным, но это не случилось, поскольку мы опоздали. Понимаете? The main thing here is says, Prabhupada specifically says, By the direction of the spiritual master, one must install the deity of Vishnu at home. 
Но главное, о чем говорится в сегодняшнем комментарии, как пишет Шилапрабхата, что по наставлению духовного учителя человек может установить божество Господа у себя дома. Okay? Есть ли еще какие-то вопросы по этой теме, или мы продолжим чтение? Any more points? Questions? Комментарии, вопросы? Okay, we continue. Там продолжаем. Yes. Okay, we continue. It's quite a long purport, but so many things are in there. Очень длинный комментарий, но столько всего интересного, полезного нет. Okay, it says here, any member of the family who is above 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master and all the members of the household should be engaged in the daily service of the Lord beginning from morning 4 a.m. till night 10 p.m. by performing Mangal Arti, Nirajana, Arjana, Puja, Kirtan, Sringar, Boga, Boga Vaikali, Sanja Arti, Pataboga at night, San Arti, etc. Каждому члену семьи по достижении 12 лет следует получить инициацию у истинного духовного учителя. И ежедневно с 4 утра и до 10 вечера семья должна служить Господу, совершая Мангала-Аратрику, Ниранжину, Арчину, Пуджу, Киртан, Шрингару, Бхагавайкали, Санди-Аратрику, Падху, Богу вечера, Шаяна-Аратрику и так далее. So this is very important here. If, if there is a child who is like 12 years or a little older, then that child can be initiated by a bona fide spiritual master so as to assist the family elders in archana, archanam, in deity worship. Очень важный момент здесь отмечается, что... Как только человек в семье ребенок достиг 12-летнего возраста или чуть больше, он может получить инициацию духовного учителя для того, чтобы помогать старшим членам своей семьи поклоняться божеству. One may say, what is the difference? I can worship Gornitai even though I'm not initiated. But then the worship is not as complete. The effect of worship is not as complete if you are not initiated. Initiation means it's complete. You are you are like eligible. You are qualified to worship the Lord. Но все же рекомендуется получить посвящение, потому что кто-то может сказать, зачем мне посвящение, если я могу поклоняться без посвящения Горнитаю, но посвящение все же необходимо, потому что без него поклонение не будет полным, мы не сможем получить полное благо от поклонения Божествам. А когда мы получили посвящение, это значит, что мы уже полностью готовы и мы достаточно мы квалифицированы для того, чтобы поклоняться Божествам. So here, even the householders should begin their worship at four o'clock. Видите, здесь говорится, что даже домохозяева не должны начинать свое поклонение в четыре утра. How many of our grihasas are doing this? Getting up by 4 a.m. and then start doing puja at 5 a.m. Как много наших грихаст, они делают это, они просыпаются в 4 утра и начинают пуджи в 5? Again, this is different, isn't it? At the temple, we, can, we, we start our daily activities at 4 o'clock. In Vrindavan, 4.10. In many temples, 4.30. But as grihasas, they can do, they have to do Mangal Artik also. Mm, especially those who are initiated. And those who are not initiated, if they want to one day be initiated and also uh, make advancement, they should get up also for Mangal Artik. Not necessarily four o'clock. They can get up at five. No, no issues at all. Видите, здесь также подчеркивается разница между храмовым поклонением и домашним поклонением. Тогда как при поклонении в храме наша служба начинается около 4 утра, скажем, в Кришна Баларам Мандире в 4.10, по многих других храмах в Индии в 4.30, но дома может преданный начинать проводить арти несколько позже. Но даже если человек не инициирован, во все равно для него рекомендуется хотя бы раз в неделю 
проводить мангаларти у себя дома. One, see, see here, it says here, mangalarti, niranjana, means like cleaning, ah, archanam, worship, puja, again, worship, kirtan, family members should get together and do kirtan, ah, they should have, they be together in sringar, you know, like, before going to school, before going to work, ah, you should have a darshan of the deities again. And as much as possible, wor uh, worship the Lord by offering foodstuffs to the Lord. And then what can go to Sunday Arctic. E everyone coming from work, everyone coming from school, they can have the last Arctic. Uh, and then offer the last offering at night and then putting the, de the deities to rest. Смотрите, начинается все с Мангала-Арти. Это поклонение божества. Потом Нираджана, это процедура очищения, потом Арчина вновь, Пуджа, вновь поклонение, потом Киртан. И здорово, когда все члены семьи, скажем, дети перед тем, как отправиться в школу, они приходят на приветствие божеств и предстают перед Господом, называется Шрингара. Днем они могут также совершать поднесение в Хоги, называется Бога Вайкали, и вечером по возвращении домой они собираются вместе, проводят Санди Арати и совершают потом вечернее подношение божеству и укладывает его спать. Окей. Okay. Any questions so far? Есть какие-то вопросы? Any comments? Комментарии? Дитра Кода. Дитра Кода, Прабу. Может быть, вы хотите что-то сказать? Uh -huh. uh, у меня такой вопрос, там вот я читал uh, про оскорбление при поклонении, и там один пункт, это в седьмой песне, пятая глава, там один пункт, там перечисляет Шибрупада целый список поклонений, э, оскорблений при поклонении божествам. И вот меня интересует один пункт, это оскорблением считается кушать в домах богатых, богатого человека, если... Мы поклоняемся божеству, нельзя кушать в доме богатого человека. И тогда вопрос. Я же знаю, что ну, Гурмарач, он часто приходил к богатым людям, они его угощали. И как понимать, вот, э, что он, э, как это оскорбление не такое важное или как? I was reading the uh, second canto Srimad Bhagavatam, fifth chapter, and in this chapter, Srila Prabhupada describes the different seva parathas uh, during yeah. the worshiping parathas towards the deity. And one of them I cannot understand. One of the parathas is to take food in the houses, in the homes of rich persons. Yes. So how what is the meaning of this offense? For example, we see that our Guru Maharaj, he used to accept prasad in the houses of rich people. So what is what is offensive in, in it when we take food in the houses of rich the, people? Guru Maharaj may come, but he, this is not a big, this is not a practice that he goes. If he goes, he may take fruits. If you eat the food that's been cooked by a non-devotee, if they're not chanting, he may go to a rich people's house, but they are chanting. Okay, he, he will accept that. Uh, but he will not eat everything. He may eat fruits, okay? If you eat in the place of a very rich person and they're not practicing devotees, then you are eating their karma, especially if you eat grains. In fruits, there is no karma. It's like a nikadasi, you can eat fruits, yes? Or, mm -hmm. or non-grains, anikadasis, because there is no karma there. Sin, sinful uh, personified, the sin personified doesn't uh, go into that food. Now, if you eat the food that's been eaten or been cooked by um, non-devotees, you will eat their karma. You'll get affected, Prabhus. That's why we don't eat in restaurants. Or even it's a vegetarian restaurant, unless the, the, uh, unless the 
restaurant, the cooks are also devotees. I know I have one god brother. He doesn't he doesn't eat anything which is not cooked by a devotee. He will not eat this. His his high standard is so high. He will eat fruits, yes. So this is the problem here. Because they are non-devotees and you eat in the house of non-devotees, then you are in big trouble. You are in big trouble. Проблема заключается в том, смотрите, в случае с Гуру Махараджем, когда он приходит в дом каким-то состоятельным людям, он не будет у них принимать обед, он примет только фрукты. Но если он обедает, то он это делает в домах тех людей, которые повторяют Хари Кришна, то есть он принимает проса только в домах у предных. И суть здесь заключается в том, что если мы принимаем пищу, в домах других людей мы принимаем карму. И если эта пища не предложена Господу, то мы поедаем карму. Поэтому, если мы принимаем фрукты, фрукты не свободны от кармы. Вот почему в Акадыше также можно принимать фрукты, потому что нет, нет, в них нет никакой кармы. Вот подобным образом, чтобы наше сознание не оскорнилось, и мы не взяли на себя грехи, греховную карму тех людей, кого дома мы кушаем, должны избегать этого. So, is that okay? Jitra Koda, bro, Jitra Koda? Yes, Maharaj, thank you. Uh, yeah, but I careful. cannot understand uh, why the, uh, this point is uh, not uh, eat in the house of the rich man. Uh, but... Uh, because the rich man is very much fruitive in their mentality. Mm. So, so, that doesn't mean you can only eat in, in the place of poor people. If they are not devotees, you should not also eat there. Это не означает, что вы должны кушать в домах бедняков теперь. Нет, даже если бедняки не являются преданными, то не нужно кушать у них дома. The mentality, consciousness of the person who cook, who ordered to cook, they're not devotees, and the, and the person who's cooking is not devotees, all of their consciousness, all of their mentalities is being transferred to what they're cooking. And this is what you're going to eat. And the people, когда... more likely, they're very greedy. Not all of them. Those who are already have so much, they want more and more and more and more. This is the mentality of the greedy person. Rich people are like this. Not all of them, but many of them who are not initiated. They're greedy for more and more money, sweeter than honey. Потому что сознание повара, оно отпечатывается на пище. И почему речь здесь идет именно о богатых людях? Потому что чаще всего, не обязательно, но чаще всего богатые люди, они жадные. Они хотят все больше и больше и больше денег. И поэтому это настроение жадности, оно также будет отпечататься и в пище. Деньги, которые слаще, они хотят денег, которые слаще, чем мед. If I have a choice, let's say I don't have anywhere else to eat. In one house, there's rich people. In one house, there's poor people. What's that noise? I would rather eat in the house of a poor person who has a good heart, who's kind, who is truthful, who doesn't lie, instead of a rich person who... who manipulate everything to get what they want. Simple-hearted poor people, I will choose. If I'm really hungry and there's nowhere else to eat and I really have to survive, I will eat in the house of a poor person. Okay, Jita Kroda Prabhu? Например, если будет ситуация, когда я буду, будет, буду очень голоден, нет возможности покушать где-либо еще, у меня будет выбор, то я Скорее предпочту 
покушать у бедняков, которые наделены хорошим характером, которые чисты в своих поступках и мыслях, чем у богатого человека, который будет хитроумен. Окей, okay. what time is it now? Uh, in India. Oh. It's almost 12 o'clock. Almost 12 o'clock. Okay, so, and we have not done even half of the purport. Даже половина комментариев еще не прочитали. This, this, this purport is very important, especially for the householders. This, Комментарий очень важен, особенно для домохозяев. This purport is especially for the householders. For everyone, especially for the householders. Этот комментарий для всех, но в первую очередь для домохозяев. I'm gonna read the last the sentence uh, next to what we just read because uh, and this way I, I will stop, okay? okay? Я остановлюсь на том, что прочитаю сейчас еще один одно предложение после того, которое мы прочитали уже. And some other day I may continue for the same purport. I don't know, but uh, I, I will just read this. This is very important. This point says here, engagement in such worship of the deity under the direction of a bona fide spiritual master will greatly help the householders to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge. Я сейчас прочитаю вот это предложение, потом, если вы захотите, я мог бы продолжить следующую лекцию с чтением оставшейся части сегодняшнего комментария. Итак, здесь говорится. Поклонение божеству под руководством истинного духовного учителя поможет домохозяевам очистить свою жизнь и быстро усвоить законы духовной науки. Преданному неофиту... Oh. Ultimately, is to learn how to become detached from material things. Положение греха заключается в том, что им необходимо развить отречение от материальных объектов. And, and in Grihastha Ashram, they have tendency also to become uh, the propensity to enjoy the, the license is there to enjoy for the Grihastas, but there is a tendency that they may overdo it. There is a danger. So archa, archanam or deity worship is a very, very important part of Grihastha Ashram. В Ильхастха Ашраме есть лицензии на чувственные наслаждения определенные, но также совершает опасность злоупотребление этими наслаждениями. Поэтому так важно для домохозяев поклонение божествам. That is why the deity worship should be under the direction of a bona fide spiritual master or an advanced devotee. Поэтому поклонение божествам должно совершаться под руководством духовного учителя или другого продвинутого предного. Okay, I stop here now. Okay, I'm reaching out. You have any questions? Last question or two, and then we will adjourn this meeting. There is a question in the chat from Karpura Manjari Mataji. Mm -hmm. uh, what is the difference between accepting Shiksha Guru, between accepting Shiksha Guru, and just listening? Lectures from other gurus and other senior devotees. What is the difference between what? Between between when we accept Shiksha Guru officially or okay. when we just listen to the lectures of different gurus. Whoever you will get benefited by listening or hearing from a devotee to make spiritual progress. He is also your Siksha Guru. You can have a million Siksha Gurus, not just one. В каком то смысле любой человек, чьи наставления вас вдохновляют, то помогают вам в духовной жизни через свои лекции, он тоже является одним из Шикша Гуру. И таким образом у каждого может быть не один, а множество Шикша Гуру. 
a devotee whom you will learn a lot by making pro by hearing from them and you are making progress in Krishna consciousness in a sense he is your siksha guru если найдется такой преданный, которого, от которого вы получаете, которого вы слушаете очень много и который вам помогает в вашей духовной жизни, то он является уже вашим шикшапуром. Идеально, это так, как это. Один должен иметь только один дикшагуру, и он может иметь unlimited шикшагуру. Идеально, преданный должен иметь одного дикшагуру и безграничное число может иметь шикшипу. Окей. Okay. Отвечает ли это на ваш вопрос? Спасибо большое. Спасибо. Да, отвечаю. Вы можете даже иметь три, вы сикша гуру. Если три будет делать вас реализовать Кришна, он тоже ваш сикша гуру. Даже дерево может быть вашим сикша гуру, если оно поможет вам осознать Кришну. A person who will teach you and makes you get closer to Krishna more and more. If he is not your Diksha Guru, Diksha Guru automatically is also your Siksha Guru. But Siksha Guru is not necessarily your Diksha Guru. But you can have so many Siksha Gurus, even animals. You can learn from them. They are your Siksha Guru also to get closer to Krishna. Даже животные могут быть вашим шикшагуру, если они могут сделать вас ближе к Кришне, идеально. Также, когда дикшагуру является вашим главным шикшагуру. Is that correct? Jita Krauda Prabhu? Правильно ли я говорю? Jita Krauda Prabhu? He reads a lot. Okay. Вы много читаете? No, no. Your elder, your elder god brother, your elder god sister, if she helps you in your Krishna consciousness, they are also your siksha guru. Если ваши старшие духовные братья или духовные сестры помогают вам со знанием Кришны, они тоже ваши шикша гуру. Even others who are initiated by a different guru, other than your own guru, if they help you in your Krishna consciousness. They're also your Siksha Guru. Даже другие преданные, даже если они не инициированы одним Гуру вместе с вами, но они, если помогают вам в духовной жизни, они также являются вашими Siksha Guru. Actually, in our movement, Siksha Guru should be more emphasized. На самом деле, в нашем движении важность Siksha Guru должна быть подчеркнута более сильно. Especially for us, our Diksha Guru is not physically present anymore. Например, вот для нас наш Diksha Guru, что Бал Кришна Дамов Касаева говорит, не присутствует лично больше. We need to be guided by a higher level of Krishna consciousness devotees, so that we will continue to make progress in Krishna consciousness. Нам необходимо быть руководимыми более продвинутыми преданными, чтобы мы могли продолжать свой духовный прогресс со знанием Кришны. Okay, there's another question here. I I don't know two chats if that is already answered. Uh, one question is there, but it's uh, I, I'm not sure it's correct to ask. I not feel. No, no, no. It has to be connected here. We don't want to get. <laughs> It has to be connected. My Maybe question is, is, to, is, 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 my question is a bit personal, so I'm uncomf uncomfortable to ask it. Yeah, don't, don't, don't ask. You can ask. You can ask me directly, in my, mm -hmm. in my uh, messenger or something. Maharaj говорит, можете лично со мной связаться в мессенджере. Это я про вопрос Матаджи Ананда Сей. Okay, Abhinav Prabhu, shall we end here? Должны ли мы остановиться здесь? Кто скажет? Thank you all very much for your attentive hearing. And I am happy to have your association again this time. I'm not Спасибо sure большое. if I'm able to, to connect with you because I'm going to start my chat.
traveling tomorrow. Mm -hmm. And uh, Mataji, she can always invite me for a program with you. And if I'm able to, to be with you, I can make adjustment. I will do so. Спасибо большое, дорогие преданные. Мне было очень рад пообщаться сегодня с вами, быть в вашем обществе. Я не знаю, когда мы сможем встретиться в следующий раз, поскольку завтра я начинаю путешествовать. Но Мат уже всегда может писать мне, и если у меня будет время, я с удовольствием вновь к вам присоединюсь. Antakoti Vaisnava Brindaki Jai. Both Danyavat, Danyavat, Spasibo. Shripas Bhaktanogra Hare Krishna, Haribo, Haribo.